அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னோடய டே இன் மை லைஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்சுக்குலாம் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கவர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் மார்னிங் ஏஞ்சதுமே ஃபஸ்ட்டு வேலையாக இப்போ நான் ஹாட் வாட்டர் போட்டு வச்சுருவேன் இப்போலாம் நாங்கள் ஹாட் வாட்டர் தான் குடிக்கிறோம் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி வந்து சிம்பிளாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்லாம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் நான் செய்ய போகிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ஓட்ஸ் தான் செய்ய போகிறேன் சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பட் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஓட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் அடுத்தது நம்ம இதில் பால் சேர்த்துக்கலாம் திரும்ப ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இந்த மில்க் வந்து நல்லா பாயில் ஆகட்டும் பாயில் ஆனோடனே நம்ம இதை ஸ்டாஃப் பண்ணிடுங்க நீங்கள் இதில் ஒயிட் சுகர் சேர்க்கறதா இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சுகர் சேர்த்துக்கோங்க பட் நான் வந்து இன்றைக்கி சுகர் எதுவும் சேர்க்கலை ஜஸ்ட்டு ஹனி தான் சேர்க்க போகிறேன் ஓட்ஸ் குக் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது சீக்கிரமாகவே இது வெந்துடும் ஸோ இது குக் ஆனதும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் நீங்கள் பிடிச்ச உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஈவன் ஃப்ரூட்ஸ் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் நட்ஸ் மட்டும் சேர்க்குறேன் இந்த ஹனி டேஸ்ட் வந்து ஓட்ஸ் கூட சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்க போகிறேன் ரொம்ப அதிகமாக இப்போது ஸ்கூல்லாம் லீவுன்றதால் பசங்களாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் தான் செஞ்சுருக்கேன் நிறைய பேருக்கு ஓட்ஸ் சாப்பிட்றதுனாலே பிடிக்காது பட் ஹெல்த்துக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பிபி கொலஸ்ட்ரால்லாம் வந்து இது வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நான் வீட்லாம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறமா நான் லன்ச் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி நான் லன்ச்காக என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஜஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஒரு சிம்பிளான வெஜ் ரைஸ் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ இதுக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தேவைப்படாது நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதை வச்சு தான் நான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் கேரட் பீன்ஸ் இருக்குது அதையும் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் அதை வச்சு செய்யுங்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேருக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் எப்பயுமே சாப்பாட்டு அரிசி என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் நான் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அரிசியோட அளவு வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்குது அதாவது முந்நூறு கிராம் எங்கள் நாலு பேருக்கு வந்து இந்த குவான்டிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு மட்டும் சேரதாக இருந்தால் மூணு பேர் வந்து இதில் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அரிசி வடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆரட்டும் இந்த டைமில் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பேனில் நான் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் இல்லைனா பரவாயில்ல ஜஸ்ட்டு எண்ணெய் கூட சேர்த்தா கூட போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் 
எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கு போகிறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பிங்கிஷ் கலர் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி பிங்கிஷ் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் காலி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு வந்து அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் ரொம்ப லைட்டாக சேர்த்தாலே போதும் இப்போது இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் பட் டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு கேரட் ஒரு கப் அளவுக்கு பீன்ஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க இதில் பட்டாணி கேப்சிகம் இல்லைனா காலிஃப்ளவர் எது இருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ் பட்டாணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரிசிலையும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஃபைனலாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் அதிகமாக சேர்க்காதீங்க இப்போ டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் மைல்டாக சேர்த்தா தான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு மல்லித்தழையும் புதினாவும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதையும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் பன்னீர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்க்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சோயா இல்லைனா மஷ்ரூம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்தா தான் ரைஸ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது காய்கறி வேகிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி மட்டும் சேர்க்குறேன் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் ஏன்னா காய்கறியெலாம் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப வேக வைக்காதீங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பீன்ஸ்லாம் நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே தம்மில் இருக்கட்டும் தம் ஆகிற டைமில் நான் ஆனியன் ரைத்தாவும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன்
இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல சுட சுட கம கமன் இருக்கு வாசனை நல்ல உதிரி உதிரியும் பர்ஃபெக்டாகவும் வந்திருக்கு இப்போ சூடாக சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இந்த ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ரைஸ் நீங்கள் அடிக்கடி செய்வீங்க பிரியாணி விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே வேணாம் அப்படியே சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் லன்ச் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஆரிஸ்க்கு நிறைய ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க Are you ready to do this? Yeah. Good, good. Me. Look, sticker. Sticker? Wow. Come here, hands. Now wipe your hands together. Do it together. Front, back, all. Okay, Every... start doing your homework. Start doing your activities. So what teacher she has given you first week? Let's start with this activities. Oh, see? Good. I have to do a sticker. See, this is what? Word that begins with V. Word that begins with V. You have to do the word that begins with the V. V card. Vacuum. Ah, V for vegetables. V for volcano. Now, you have to stick it in this. Okay, open. Not like this. So now do this. Now next what is there? V for vase. What? This is what? Flower vase. Where we keep the flowers in this? Yeah. That is the vase. Flower vase. Back. Potato. Very good. Yay. You know that? I don't know who you know. Now paste it. Oh, good. Yep. Yeah. Yeah. Straight. Good. Very good. V for vegetables. Very okay, good. Now apply the glue. paste it Dad, where are you going இது பார்த்தீங்கன்னா நைட் எயிட் ஓ கிளாக் மேலே எடுத்தது இங்கே அபுதாபியில் வந்து நைட் எயிட் ஓ கிளாக்கில் இருந்து மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வெளியில் யாருமே போகக்கூடாது Mm. 
அப்புறம் நைட்டு டின்னர்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா நான் என்னோடய எடிட்டிங் ஒர்க்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த டைம் தான் வந்து என்னோடய இமெயில்ஸ் கமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நான் ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருப்பேன் இப்போ எல்லாருமே லீவில் வீட்டில் இருக்கிறதால டைம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு பிஸியாக தான் போகுது அட்லீஸ்ட் டூ டேஸ் ஒன்ஸ்காச்சும் வீடியோ போடணும்னு நினைப்பேன் பட் ஃபுல் டைம் எனக்கு வந்து பிஸியாக தான் போயிட்டுருக்கு அதனால தான் வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குது இந்த லாக்டவுன் பீரியட் உங்களுக்கு எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு டைம் கிடச்சிருக்கு ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வீட்டிலே இருங்க வெளியில் போகாதீங்க எனக்கு தெரியும் இந்த டைமில் கிட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்தான் ஸோ இந்த டைமில் அவங்க கூட நிறைய கேம்ஸ் விளாடுங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்து அவங்கள என்கேஜாக வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் நீங்கள் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்